começar tudo, eu tenho uma boa e uma má notícia pra te dar. Tá, mas vamos começar pela má. É, eu sempre prefiro a má. Eu também acho que se dá a boa, depois o pessoal não vai embora e nem quer saber da má. Se é pra me contar uma notícia, nem vem, né? E a má é que, infelizmente, o nosso doc tá quase chegando ao fim, né? Quase. Estamos já super em finalizações e a gente já tá ficando com saudade. Mas qual a boa notícia? Ah, esse episódio de hoje já é muito do que vai acontecer pós-doc. Vocês não acham que a gente vai terminar a nossa, toda a nossa montagem do escritório vai abandonar vocês, né? O canal vai seguir e toda terça-feira vai ter vídeo novo. E esse episódio de hoje é um dos que vai virar um programa depois do doc. A gente vai ter um programa! Exato. A gente vai ter um programa! <risos> Ele Eu... já é um drops, né? Do, do tipo de conteúdo que vai ter aqui no canal. Exato. De tanto de informação bem mais focada, né? Conta o que é focada? Já dá um... Ah, já, um... Conta? já conta? Já, já conta? conta? Hoje a gente tá numa loja aqui de Porto Alegre que é incrível, só de decoração. E a gente veio escolher tudo pra ambientar o quê? A nossa estante. Mas antes da gente entrar e começar a escolher nossos objetos, não esquece de te inscrever no canal pra não perder esse nosso programinha novo aí e tudo mais que vai vir daqui por diante. Foi! Cadê meu celular? <risos> A gente tá na Casa Bordini, aqui em Porto Alegre, e tem um universo de objetos e coisas lindas pra gente escolher. A loja é enorme, tem várias peças que tem super a ver com o nosso estilo. A gente já tá mais ou menos imaginando como a gente vai compor essa primeira estante. Mas vamos garimpar aqui, a Carla já tá dando uma olhada, a gente vai selecionando junto com vocês as peças e logo a gente inclusive vai explicar como é que a gente faz todo esse direcionamento. Material básico para vir ou escolher os objetos para a estante. Treina uma vista da nossa estante com todas as medidas. E aí a gente vai começar por onde? Pelo nicho maior. A gente tem aqui no meio da estante um nicho super alto. E aí ele vai ser o nosso ponto de partida, porque não existem tantos objetos que cabem nessa proporção ali de altura com largura. <música> é misturar bastante livros com objetos decorativos e aí eu sei que existe uma dificuldade bem grande de comprar livros às vezes a gente vai numa livraria e aí os livros mais bonitos às vezes são só sob encomenda e aí eu sei que é difícil de escolher enfim mas existe uma solução hoje em dia que é muito legal que são esses livros caixa que inclusive funcionam super bem para botar em cima de uma mesa de centro guardar controle remoto funciona super bem então, tem umas capas super bonitas e eles nos dão a altura que a gente precisa para compor a estante vocês vão ver quando a gente começar a montar como isso vai fazer toda a diferença lá na nossa composição <música> Já separou algumas coisas, se der uma olhada aqui em cima, já tem várias com essa pegada mais pop, mais lúdica, que é super a nossa cara. Então, certamente, essa primeira estante a gente vai trabalhar muito na nossa alma mesmo. E a gente adora misturar peças um pouco mais sérias, entre aspas, com essa coisa até infantil, mas um infantil bacana. Adorei esse robozinho e esse astronauta. Muito no clima do filme, como é que é? Bozo? Não! Não. <risos> do Coringa? Ai, do Coringa! Filme maravilhoso, se não viu, tem que ir no cinema ver. A gente espalhou várias coisas que a gente ama aqui em cima da mesa e agora eu vou começar a fazer uns rabiscos aqui pra tentar pensar pra aonde que vai cada coisa. <risos> Melhor placa dos últimos tempos. Olha que fofinha. É a Rosana. A Rosana. <risos> Olha ali a Rosana. <risos> Uau. Uf. Foi, né? Foi, né? É tanta coisa linda que foi difícil de escolher. Foi. Inclusive estamos levando, eu acho que a é mais, né? Mas depois a gente escolhe lá. Então tá, né? Já nem me lembro mais tudo que escolhemos. Vou colocar tudo em cima da mesa pra gente começar a se achar. 
Ai, aqui já tem uma cabeça linda. Ai, uma coisa importante pra falar da nossa estante, vem cá. Esses dois nichos aqui, eles não vão ter nada decorativo, porque eles vão ser super funcionais. A gente deixou toda a instalação elétrica pra ter impressora, o modem, o nosso telefone, tudo aqui. E nesse nicho aqui fica o espaço pra papéis e tal, pra abastecer a impressora. Mas o resto tá tudo livre aí pra gente criar. <risos> Vou pegar os... O super desenho artístico da casa <risos> e dispor aqui para nos servir de guia. <risos> Projeto de decoração da estante. Mas agora a gente vai definir o que, que vai nesse nicho alto aqui, que foi na verdade o nosso ponto de partida de escolha lá na loja. Temos três opções, né? A ampulheta foi a nossa primeira escolha, que a gente tem uma paixão, a gente já usou alguns projetos, elas menorzinhas, mas essa versão big aqui tá ótima. Depois tudo a ver contigo, né, Edu? Uma câmera das antigas aqui. E a ver com o canal, né? Porque ah, vídeos, gravações, eu acho que isso aqui tem uma temática bacana. E esse aqui é um palhacito. Igual gente. Ah, é uma lavarista. É um palhaço. É um... É, nenhum dos dois ocupa 100% o nosso nicho, né? É, ainda faltou mesmo. Hum. E se a gente usar a plaquinha lá em cima? É uma bunda! 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 Cuidar com as proporções. Aqui como a gente deixou mais completa a parte de baixo, a gente jogou só para um lado uma pilha de revistas com uns vasinhos, fazendo essa brincadeira com alturas. E eu acho que a, a proposta dessa estante que a gente montou é justamente essa, é conseguir fazer um bom equilíbrio das escolhas, né? Como foram escolhas muito diversas e é muito a nossa cara trazer essas pegadas diferentes, misturar materiais, é justamente conseguir ir brincando e equilibrar. A gente tem pontos de cor, tem pontos de materiais de madeira, tem a porcelana, tem alguns livros que a gente brincou tanto com revistas que a gente já tinha aqui no escritório, quanto aquelas caixas que a gente comentou que é uma boa alternativa para preencher a estante. Acho que depois ela disposta fica mais fácil saber o que, que tá sobrando, o que, que tá faltando, né? Mas é que eu acho também que os vazios servem para tu conseguir enxergar o que tem na estante, né? Quando tu bota muita informação, tu não consegue olhar com calma cada um daqueles objetos, você acaba não dando destaque a eles, né? Uma coisa legal de comentar também, apesar da gente ter uma parede verde aqui do lado, vasinhas com uma plantinha sempre dão um toque de, né, de vida. Não sei vocês, mas eu tô apaixonada, tá linda. E a Rosana nas alturas? Ai, o, o Rosana nas alturas! <risos> Rosana ficou 
todas as alturas, juntamos todas as revistas que a gente tinha, fizemos essa mega pilha aqui e tá lá ela bem plena lá em cima. Um pedestal. Balançando os pezinhos. A bunda lindo. mais lisa desse escritório. <risos> Primeira versão da nossa linda estante. E agora está na hora de fechar o nosso episódio de hoje. Oh. E que ficou até o fim, daqui a pouco vamos mostrar o que, que vai acontecer. O que demorou para acontecer nesse escritório. Sim. Mas antes disso o quê? Se gostou do nosso vídeo de hoje, já deixa teu like. Muito garimpo lá na loja. E sério, é muito bom montar isso. Começa né, a dar muita vida. Cada vez mais escritório. a cara de casa que a gente tanto fala. Eu não sinto que isso aqui é um escritório, né? É realmente não. uma casa. A gente passa muito tempo aqui dentro, é, né? É verdade. Ai, tô super feliz. Então, se gostou de todas as nossas escolhas, gostou dessa montagem e gostou da ideia de que a gente vai ter todo um programinha mostrando a troca disso aqui, então já deixa teu like e deixa teu comentário aqui embaixo. Inclusive, pode também comentar ideias do que já imagina ter no canal, né? Uhum. Aqui é uma proposta como montar estantes, a gente já tava até conversando de fazer versões toda terrosa, preto com branco, enfim, vai vir muita coisa legal aqui pra essa estante. Mas o que mais que vocês querem ver no canal? Ainda faltam alguns episódios pra gente terminar o doc, mas a gente já tá louco pra receber essas dicas, né? Sim. Então tá, nos vemos no próximo, então. Beijo. Tchau. Chegou a hora mais esperada. A melhor parte. E quem é que garantiu essa parte? Uau. Eu quero aquele brilhinho Sim. dele. É. Não, o Fabri deu de presente a nossa primeira garrafa de aperol. Em uma taça com gelo, coloque pro seco seguido ah. de aperol em doses iguais. Finalize com um splash de água com gás. O que, que é um splash? Acho chique, é isso aqui, ó. A gente vai fazer uma dosezinha e botar aqui que é splash. Então tá, vamos lá. Então, e o gelo? You call me a saint, but you know I'm a stranger. Oh, I'm able to do what you want. You're